Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, welcome back to my channel Unit 11. Where there is a will, there is a way. Vocabulary jobs. Exercises 1011, page 106. Revise in small groups. What words for jobs do you know? Назву професії, яких ви знаєте. So make a list on the board. Встановіть, будь ласка, перелік тих робіт, які ви знаєте, тих професій. So and then do exercise 11. In your notebook, match the pictures with the jobs. У своєму робочому зошиті поєднайте малюнки з професіями, роботами. І так, uh, one, it's a hairdresser. Парукар, two, it's a driver, водій. Three, it's an engineer, engineer. Four, factory worker. Five, an office worker. Six, a chef. Seven, a nurse, medsestra. Eight, uh, eight, eight, that's a software engineer. Engineer, людина, яка розробляє програмне забезпечення. Nine, mechanic. And ten, shop assistant, продавець. So, listen, check and repeat. Послухай, перевір і повтори за диктором. One, a hairdresser. Two, a driver. Three, an engineer. Four, a factory worker. Five, an office worker. Six, a chef. Seven, a nurse. Eight, a software engineer. Nine, a mechanic. Ten, a shop assistant. Twelve, say the correct jobs from eleven to complete the sentences. За описом дайте назву цієї роботі. Наприклад, someone who works in an office, that's an office worker. Той, хто працює в офісі, це працівник офісу, так, офісний працівник. One, someone who cuts or styles hair, a hairdresser. A hairdresser. Someone who sells customers in, in the shop. So that's a shop assistant. Так, so someone who cooks food in a restaurant, it's a chef, повар, кухар. Someone who repairs vehicles, that's a mechanic. Той, хто лагодить транспортні засоби. Mechanic. Okay. So, uh, someone who creates computer programs, той, хто створює комп'ютерні програми, that's a software engineer. Software engineer. Uh, someone who cares for ill people, especially in a hospital. A nurse. A nurse. So, someone who drives a vehicle, especially as their job. A driver. Водій. Someone who works in a factory. Той, хто працює на фабриці. It's a factory worker. Factory. Factory worker. Factory worker. And the last one. Someone who designs or builds uh, such things as machines, roads, and etc. It's maybe um, an engineer, yeah? An engineer. An engineer. Okay. Well done. So, work in pairs. Попрацюйте в парах. Play a guessing game. Порайте у гру на здогадку. Ask and answer as in the model. Take turns. For example, I repair cars. What do I do? Я лагоджу машини. Що я роблю? You are a mechanic. Ти механік. Yes, that's right. Okay, for example, I drive a vehicle. So, what do I do? You are a driver. Yes, that's right. Or, I work in a factory. 
So what do I do? You're a factory worker. Yes, that's right. Important. When you ask about someone's job, you usually say, what do you do? Uh, not what is your job. Коли ми ставимо питання про чиюсь роботу, ми запитуємо зазвичай, що ти робиш, да? what do you do? А не what is your job? Потім даємо відповідь. І I am a or article N, якщо у нас робота починається з голосної літери, or I work as. Okay, so you're a mechanic. Yes, that's right. So mind the prepositions. Пам'ятайте про використання прийменників. So spend money on something. Витрачати гроші на щось означає buy something. Купувати щось. Have money on me. Have money in my pocket. Мати гроші на себе. Це мається на увазі have money in my pocket. Мати гроші в кишені. Okay, well done. Communication. Talking about pocket money, page 108. Read and listen to the dialogue, then practice in peers. Uh, when do you get your pocket money? Коли ти отримуєш свої кишенькові гроші? I get it every day. Щодня. Do you get extra pocket money if you help with the housework? Чи отримуєш ти додаткові кишенькові гроші, якщо допомагаєш по будинку? Yes, I do. Так. Do you get extra pocket money if you have an excellent mark? Чи отримуєш ти додаткові кишенькові гроші, якщо у тебе гарна оцінка? No, I don't. Ні. Do you save any pocket money? Чи ти накопичуєш кишенькові гроші? No, I don't. Ні. When do you get your pocket money? I get it every day. Do you get extra pocket money if you help with the housework? Yes, I do. Do you get extra pocket money if you have an excellent mark? No, I don't. Do you save any pocket money? No, I don't. Okay, so now make a similar dialogue. Ну, а зараз за традицією утворіть подібний діалог. So you should replace the words and phrases in bold with the suggestions on the right and your own ideas. Замініть, будь ласка, слова, фрази, виділені жирним, тими, які у нас є праворуч. Once a week, every Monday, замість house we are cleaning, замість uh, yes I do, можете сказати no I don't, um, extra less and an excellent mark, замініть на a poor mark, yes? When do you get your pocket money? I get it every Monday. Do you get extra pocket money if you help with cleaning? Yes I do or no I don't. Do you get less pocket money if you have a poor mark? І чи отримуєш ти менше кишенькових грошей, якщо у тебе погані оцінки? No, I don't, або yes, I do. Do you save you any pocket money? Варіанти відповіді yes, I do, or no, I don't. And then work in pairs or small groups and do a class survey. Зробіть опитування в класі. Copy the table into your notebook and take notes. Add more columns if you need them. Перепишіть дану табличку до своєї зошит, зошитів і будете робити там помітки. Додайте більше колоночок, якщо вам потрібно. Отже, перша колонка – це у нас name, ім'я. І потім, я так розумію, на що ми витрачати будемо, да? pocket money. Може на snacks, перекуси якісь, books, книги, clothes, одяг, other games, savings, можливо, відкладаємо ще на щось. Можна додати ще додаткові якісь статті розходів. So, the interviewer prepares the question in advance. For example. Отже, та людина, яка буде робити опитування, має, звичайно, підготувати питання. What do you spend your pocket money on? На що ти витрачаєш кишенькові гроші? Do you spend any money on books? Чи ти витрачаєш будь-які, ну, якісь гроші на книжки? Do you save any money? Do you spend any money on snacks, on clothes, uh, and so on? Зробіть помітки відповідні так в цій табличці and then report to the class and create a class chart. Ну, а потім зробіть таку табличку. На snacks скільки людей у класі витрачають гроші на books, книжі, на clothes, одяг, others, на інші речі і savings, так? Скільки у класі людей save money, зберігають гроші, накопичують їх. So, Vasil spends his pocket money on snacks, books and games. He doesn't save any money. Ну і потім про, uh, дайте характеристику, так, охарактеризуйте цю табличку за кожним учасником ці, цього опитування. Great, that's really interesting.
And finally, writing, writing and pronunciation, describing a job, falling intonation, page 109. So, read the descriptions and answer the questions. Прочитайте опис і дайте відповідь на питання. Uh, so, what does Jenny's mom do? What does Phil's dad do? And what does Emma, uh, Emma's aunt do? Уже всі питання про роботу. My mom is a factory worker. She makes clothes. Моя матуся працює на фабриці, вона uh, шиє одяг. She works long hours, працює довго. Mom starts work at 8 a.m. and finishes at 6 p.m. Починає роботу о 8 ранку, закінчує о 6 вечора. She doesn't work at weekends. Вона не працює на вихідних. My mom is very hard working. Дуже любить працювати. So she doesn't earn much money, but she likes her job. Галя 13. Отже, вона не заробляє великих грошей, але їй подобається її робота. My dad is a software engineer. Мій татко – програміст. Ну, або розробник програмного забезпечення. He creates computer programs. Він створює комп'ютерні програми. He works in an office, but on Fridays he works from home. Він працює в офісі, але по п'ятницям він працює вдома. Dad works very hard. Він дуже старанно працює, багато працює. He often works at night or at weekends. Він часто працює вночі або на вихідних. He is often very tired, but he loves his job. Він дуже втоплений, але любить цю роботу. Evilo, 12. And the last, Emma, 13. My aunt works in a restaurant. She works in shifts. Моя матуся працює в ресторані, вона працює посмінно. А, за змінами, так? She sometimes works on Saturdays and Sundays. Вона інколи працює а, по суботам і неділям. My aunt serves a lot of people every day, so she must be polite and patient. Моя е, тітонька обслуговує багато людей щодня, тому вона має бути вічливою і терплячою. Her job is quite hard, but she is happy with it. Її робота достатньо важка, але вона задоволена нею. Emma 13. So, mm, тут немає Галя, Філ і Emma. Так, вибачте, але тут тільки щось в зміненні ім- імена. Тут Дженні і Філ, а тут Галя та Івайло. Отже, Окей, okay, Галя's uh, mom is a factory worker, Evilo's or Phil's dad is a software engineer, and Emma's aunt is, um, is a waiter, waitress, waitress, вона офіціантка. So, describe the job of a family member or relative. Опишіть роботу члена родини або родича. Follow the models above. Будь ласка, будь-яку модель оберіть собі і опишіть uh, свого Члена родини. Ким він працює? Uh, is he or she hard working? So, and so on. Is he, often, is he or she often tired? Does he or she love his or her jobs? Писати щось нове не має сенсу, тому що, в принципі, все одно ви будете переробляти цю модель під себе. And finally, pronunciation. Falling intonation. Uh, Intonation means how to the voice rises and falls when we speak. Intonation означає, як голос у нас підіймається, так, або падає, коли ми розмовляємо. Falling intonation is very common in WH question. Спадна інтонація дуже розповсюджена у спеціальних питаннях. So, listen and repeat. Слухай і повторюй за диктором. Where's the nearest bus stop? What time does the film start? Where are you going? Дорогі друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. That's all for today. So our lesson is over and our unit 11 where there is a will there is a way is over too. We say goodbye unit 11. Hello unit 12. Thanks a million. А uh, unit 12, 12 тема буде у нас останньою в цьому навчальному році. До зустрічі. See you later. Bye.